Good morning, Tasa. In today's video, mess, we are going to revise the simple past and the present perfect, which is the grammar of unit six. So we are going to cover the main points of the uh, two tenses. Let's start with the simple past. خلينا نتذكر تاسا the functions of the simple past أو الأشياء اللي بتميز الجمل اللي بنستخدم فيها simple past. Now first, we said that we use it for the finished past actions, the الأفعال اللي انتهت بالماضي, and also we have usually specific time for these actions. بال عادة بيكون في عندي simple past مرتبط بوقت محدد فأنا بحكي عن أفعال أو عن أحداث انتهت بالماضي بدأت وانتهت بالماضي وبيكون في عندي وقت محدد إلها هذا الوقت بيكون مذكور بالجملة الآن how do we make a sentence in the simple past in the affirmative we use verb to like we say we said that فأنا بستخدم subject plus verb to وما تنسي إنه أنا عندي الverb ما بتأثر بالsubject بمعنى إذا كان في عندي subject جمع مفرد أو شو ما كان ال pronoun لإله ما بتأثر الverb دائما رح يكون في عندي verb to now in the question and the negative we use did فبالنيجاتيف بنحكي didn't وما تنسي إنه بعد didn't نرجع verb to لا verb one. ف we said that إذا بدي أن فيها رح تصير عندي we didn't say that. منلغي verb to بنرجع على verb one. نفس الإشي بحالة the question رح نيجي نحكي did plus verb one فرح تصير عندي did you say that أو إذا كان عندي w h question رح تصير عندي when did you say that أو what did you say وإلى آخره. طيب الآن في عندي هون الكي ووردز اللي لازم أحفظها للسيمبل باست اللي هي مجموعة الكي ووردز اللي أنا بعرفهم من الصفوف اللي قبل تاسة زي yesterday, last, ago أو in 1998 وفي عندي اللي أنا بدي أركز عليها اللي هي when when بمعنى عندما بيكون دائما في بعدها past event حدث بالماضي زي لما نحكي مثلا when we were kids أو when we were, when we were in the مثلا 7th grade وإلى آخره فبنستخدم نستخدم بعدها حدث أو فترة زمنية بالماضي بدي إياكي تنتبهي هون إنه لما يكون في عندي سنة أو شهر أو يوم إنه أنا في عندي هون إن ما رح يكون في سنس أو أي إشي تاني غيره إن هي الكي وورد لا السيمبل باست إن 1998 لأنه إحنا بنعرف تاسع إنه لو كان في عندي سنس مثلا سنس 1998 رح يتغير الزمن كامل طيب now let's go to the present perfect. The present perfect we use it for the past events with no specific time mentioned. بالوقت اللي كان عندي simple past في وقت محدد. The present perfect بيكون فعل أو حدث صار بالماضي لكن بدون وقت محدد. وحكينا إنه it's not mentioned because either it's not important for me or I don't know the time. إما لأنه مش مهم أنا مش مهتميت له أو أنا أصلا ما بعرفه. Now we also use the present perfect for actions that started in the past and continue up to the present. للأفعال اللي بدأت بالماضي لكنها ما انتهت بالماضي ما زالت مستمرة للوقت الحاضر وآخر إشي كان في عندي اللي هو the past events with the present results. الأفعال اللي حدثت بالماضي لكن بستطيع رؤية نتيجتها بالوقت الحاضر. Now how do we make sentences using the present perfect? خلينا نبدأ بالأفيرماتيف. In the affirmative, we use has or have plus verb three. طبعا تاسع صرنا نعرف إنه has نستخدمها مع he, she, it أو singular nouns. أما have نستخدمها مع they, we, you, I and the plural nouns. طيب in the negative رح كل رح أعمله تاسع إني أنا بعد has و have رح أضيف not ورح يضل عندي verb three. لا تخربط بينه وبين the simple past. السيمبل باست هو اللي أنا بالنفي والسؤال برجع الفعل من verb 2 ل verb 1 أما بالبريزنت بيرفكت بخلي verb 3 بكل الحالات سواء بالأفيرماتيف بالنيجاتيف أو بالكوستشن مثلا هون we haven't volunteered كانت أصلها بالأفيرماتيف we have volunteered so we have volunteered we haven't volunteered وكل الأحوال في عندي verb 3 نفس الإشي بالكوستشن رح تصير عندي have you volunteered بنعكس ما بين السبجكت وما بين الهلبينج verb has أو have طيب في عندي الكي ووردز اللي إحنا أخذناهم بوحدتنا اللي هم في عندي for, since, ever and never خلينا نقرأهم واحدة واحدة ونتذكر إيش اللي بيميز كل واحدة فيهم she has worked in the company for nine years. حكينا إنه we use for to tell about the duration of time or the period of time اللي هي المدة الزمنية. 
She has worked in the company since 2012. هنا رح يكون في عندي the starting point of the action. في عنا ever اللي حكينا إنه she ha has she ever worked in a company. And we use it only with the questions. دائما ما بيكون إلا مع السؤال. And it, it means any time before. وبدنا ننتبه على مكانها تاسع. Has subject ever verb 3. بدنا ننتبه لترتيب السؤال باستخدام ever. آخر إشي في عندي never اللي هي it means not any time before ودائما ما بنستخدمها إلا بي الأفرماتيف she has never worked in a company we use it between the helping verb has and the verb 3 فمن ننتبه للمكان برضو بدي إياكي تنتبهي تاسع إنه never بتعطيني معنى النفي بدون استخدام not فأنا عندي never بتغنيني عن not فما باجي بحكي she has never not worked أو she hasn't never worked never بتغنيني عن استخدام not هي بحد ذاتها بتعطيني معنى النفي فما بحتاج إني أستخدم not مع الجملة وما تنسينها ما بتيجي إلا مع الـ affirmative sentences طيب خلينا ناخذ بعض التمرينات لحتى نتأكد إنه فهمنا حاولي تاسع قبل ما تشوفي الإجابات إنك تجاوبي لحالك Number one, the employees here since their graduation. في عندي work. الآن بدي أدور على ال keywords. هنا في عندي since معناته present perfect. So the employees have worked here since their graduation. Number two, I very happy when I met my friend. في عندي feel. Now here the keyword is when. هنا في عندي when عندما حكينا بتكون keyword لل simple past يعني verb to of feel رح تكون عندي felt. Number three, she look for that information for a long time. For اللي هي keyword لا ال present perfect فرح تصير عندي she has looked for that information for a long time. Number four, when we arrived the lake, we many photos. So في عندي take. برضو هنا تاسع في عندي when. بدي إياكي ما تتخربطي إذا when انتقلت من نصف الجملة لبدايتها. When we arrived دائما when لما يكون معناها عندما رح نستخدم معها the simple past. So when we arrived the lake, we took many photos. Now here number five, you ever to Spain and we have a question. وهذه ال question with ever. Ever is a keyword of the present perfect. فرح يكون عندي السؤال Have you ever gone or been to Spain? Yes, I have. الآن في عندي هنا أنا بسأل عن الوقت اللي راح فيه على إسبانيا وكان في عندي جواب five years ago. فهون رح أحول سؤالي لا ال past. فرح تصير عندي When did you go there five years ago? طيب آخر تمرين عندي تاسع اللي هو write in the gaps في عنا affirmative negative question ب simple past و present perfect بدنا نشوف ال question أو negative اللي موجود عندي وأنا بناء عليه أكتب ال affirmative وال negative خلينا نشوف number one we have the question did she study English الآن ال affirmative أول إشي بدي أشوف هون الزمن ما إنه في عندي did معناته أنا عندي simple past simple past ب ال affirmative status تاسع عفوا يعني verb to فرح تصير عندي she studied English ما تنسي مس هون حكينا study لأنه كان في عندي did و did بعديها بتحول الفعل لverb 1 بحالة الجملة برجعه لverb 2 والعكس صحيح إذا كان في عندي بالجملة verb 2 بدي أحول لسؤال بخلي did مع verb 1 فأنا verb 2 بال affirmative verb 1 بال negative وال question بعد did فهون ال negative رح تصير عندي she didn't study English. نشوف نفس الإشي على ال present perfect. Now the negative. They haven't studied English. بال affirmative رح تكون they have studied English. الآن حكينا إنه ال present perfect ما بحط ال الفعل verb three بخلي verb three ثابت سواء بال affirmative أو negative أو ال question. فبال question رح يكون في عندي عكس ما بين أو shift ما بين ال subject وال helping verb رح تصير عندي have they studied English. So that's it. That was the end of our class for today. Wish you all the good luck in your exam. Thank you for watching and have a great day.